Eu am întâlnit cu filmul ăsta în 2005, cred că era, la un festival la Sfântul Gheorghe, în Sfântul Gheorghe din Covasna. Um, un festival de film documentar, nu mai simte cum se chema, și m-a, m-a surprins prin, prin prospețime. Mai prospețime, asta este un cuvânt uh, pe care oamenii îl folosesc cam la toate sosurile, dar era în contextul uh, anilor lor, uh, pentru mine, Uh, un moment. Uh, descoperirea filmului a fost un moment acestui film, vreau să spun. Am sentimentul de multă vreme că românii nu au vocație pentru cinema și cu atât mai puțin pentru documentar, pentru film documentar. Și faptul că am ajuns să mă întâlnesc cu un autor care se uită cu adevărat la ceea ce la lumea din fața aparatului de filmat, la ceea ce întâlnește pe drumul lui, pe mine m-a, m-a, m-a cumva m-a liniștit, m-a bucurat. Jocurile nu erau încă făcute, exista film documentar în România. Nu pentru că nu ar fi existat până, până la, la Dumitru, dar marea majoritate a producțiilor de tipul ăsta au ajuns să fie înrobite cumva televiziune și să, fie, să nu depășească statutul de reportaj slash documentar cu o funcție, dacă nu de obiect de propagandă, în orice caz, un rol în informarea și educarea maselor. O chestie de genul ăsta, ceva foarte anost, lipsit de, lipsit de adevăr, în realitate. E, și uh, odată cu la drum, eu am... Uh, vorbesc că este o experiență strict personală, odată cu acest film, uh, cumva am regăsit ceva din promisiunile făcute de autorii generației astea din care fac parte și Veroiu și Pizza, Iosif Demian, Gulea, autorii Ape ca un bivol negru. Apa ca un bivol negru. Știți filmul ăsta din anii 70. E, și acolo uh, fragmente din, din, din lumea aia le-am regăsit aici. Dar nu, nu vorbesc de subiect, nu vorbesc de, de profilul personajelor întâlnite, nu vorbesc de uh, faptul că ambele sunt filmate în Ardeal. Nu... nu uh, Vorbesc despre privirea documentară, care este atât de proprie unui documentarist și atât de, de, de uh, uh, sărace filmele documentare, lipsite de această privire directă și fără farduri, fără machiaj, fără perdele pe care uh, autorul de film documentar ajunge să o întoarcă lumii și înapoi la cei care ajung să se întâlnesc cu filmul. Cam asta e. A fost o... Se mai întâmplase tot în epoca aia să văd un film al lui Laurențiu Calciu, un alt regizor de film documentar și autori puțin cunoscuți, din păcate. Și... Pentru mine sunt prețioase, dar iar, iar eu vorbesc din poziția, stric din poziția mea și cum pe mine mă interesează cinemaul lui, de pardon, atunci aproape imposibil să nu mă intereseze ce face Dumitru. Dar a fost o surpriză, pentru că na, nu-l cunoșteam, filmul a venit cumva de niciunde și m-a luat cu el. Am, 
am petrecut minutele alea în interiorul filmului, nu pe scaun. Și asta este o mare performanță. Un film care te ia cu, cu el, asta este experiența cinematografică transformată într-o călătorie. Noi vorbim despre lucrurile astea și par a fi ușor de obținut, dar în realitate chimia asta este foarte, foarte, foarte misterioasă. Nu e ca și cum ai apăsa pe niște butoane și din trei mutări obține ce îți propui. La întâlnirea asta cu cu drumul, iată. Um, mai este cineva prezent. Altfel, plecarea nu se poate întâmpla. Intrarea în film și părăsirea lumii tale și călătoria asta în interiorul lumii imaginate de autor. Dumitru este foarte atașat de lumea asta, este lumea lui cumva. Dincolo de întâlnirile pe care le-am le-a prilejuit festivalul Astra dincolo de festival ca atare, Dumitru vorbește destul de mult despre lumea asta a ciobanilor, a păstorilor de acolo din mărginimea Sibiului. E povestea lui cumva. Este povestea lui superpozabilă poveștii lui Nichifor Lipan. Este povestea filmului la drum superpozabilă poveștii Mioriței? Nu cred. Dar faptul că există, a existat în intenția lui dorința de a le lega, de a le pune împreună, de a căuta știu, o branșă a rădăcinii culturale adânc, nu? înfiptă într-un model arhetipal, e, e, ține de, de felul în care el își organizează lumea și își explică propria lume. El nu vine din, de niciunde, el vine dintr-un trecut mitic. Povestea filmului la drum e un autoportret. N-am văzut-o niciodată altfel decât așa. Liniștea dragostea cu care îi filmează pe acești ciobani e, nu, este, nu este contrafăcută în niciun fel. Nu îi urmărim pe oamenii ăștia pentru că avem de restituit o poveste legată de transhumanță. Este, în primul rând, povestea unor oameni. Transhumanța este secundară. Ei sunt în procesul ăsta. Nu este un film despre transhumanță, deși este și un film despre transhumanță. Acum, întrebarea care se pune mai degrabă ar fi, cred, cea legată de relația dintre noi, spectatorii, și filmul lui Dumitru, ca o poveste despre un parcurs. Filmul se cheamă La drum. Despre drum... Fiecare dintre noi avem o poveste despre propriul drum. Și atunci, povestea din, la drum este superpozabilă în mod cert propriei noastre uh, povești despre propria noastră istorie. Uh, e un parcurs greu, e un drum greu de făcut, sunt fel de fel de obstacole, uh, sunt fel de fel de examene prin care oamenii ăștia trec an de an pe cam așa arată și viața mea și cu siguranță viața dumneavoastră. Și aici ne întâlnim cu oamenii aia. Există un soi de candoare și de pudoare în restituirea viziunii lor despre lume, lucruri care pe mine mai emoționat de la început. Ei încearcă să găsească cuvintele potrivite pentru a spune, pentru a-și face cunoscută propria filozofie. Și este înduioșător, pentru că ei nu sunt uh, oameni ai cuvintelor. Uh, mai degrabă cântecul îi ajută. Uh, hora. Uh, vin din altă lume, în mod evident. Și uh, e înduioșător uh, să uh, îi vezi cum se străduiesc să 
spună din ce e făcută lumea, în ce fel se vede lumea de la ei și iarăși înduioșător să-l vezi pe autor căutând să găsească poziția justă, să așeze în ascultare, să-i privească și să-i asculte. Și e multă tandrețe în asta, multă stângăcie. Filmul are un cote așa brut care vine și întărește, efect, întărește efectul ăsta de, de, de real, sentimentul că ești acolo cu ei, sentimentul că acesta nu este un film, ci este o suită de imagini înregistrate direct, pe viu. Păi nu a emoționat foarte tare. Um, și sigur că are legătură și cu experiențele mele personale și ale noastre. E o, o, un soi de solidaritate care a fost declanșată atunci când am văzut filmul pentru prima dată. A, am, acest, am trăit un sentiment de solidaritate. Eram solidar cu oamenii din film și eram solidar cu autorul filmului, pe care nu cunoșteam, nici știam ce seamănă. Cine e, cu ce se ocupă. A fost doar o mare bucurie. Apoi, ulterior, l-am și primit ca două filme de la Dumitru și l-am aici. E pe aici, mă de Ambele filme, și Blestemul Aricului și la drum. Mi se pare important filmul, mi se pare important de transmis acest film oricând, nu într-o zi anume specială. Și îmi doresc foarte tare ca întâlnirea să se petreacă sub cele mai bune auspicii. Mi-ar plăcea foarte mult ca oamenii să vorbească despre film, să-i acorde locul pe care îl merită. Cred că filmul este important, cred că el este foarte important, dar cred că trebuie să fim foarte atenți. Pentru că lucrurile au fost atât de tare amestecate, încât uh, foarte multe produse audiovizuale se cheamă filme, dar nu sunt toate filme. Un film, un produs audiovizual se numește film, în accepțiunea mea, vreau să spun, doar atunci când el este semnat de un autor care are o viziune. Dacă nu, este un produs de propagandă. Punct. Filmul de consum, de divertisment, este un film de propagandă. Este mai întâi de divertisment, dar acest divertisment este atașat unei ideologii care este livrată odată cu povestea filmului. Dar nu vreau să fac această analiză. Pentru mine nu există decât două feluri de cinema. De fiecare dată când am avut posibilitatea să vorbesc despre filmul ăsta, despre ambele filme ale lui Dumitru, și s-a întâmplat destul de des în momentul în care predam la ATF, erau niște filme pe care le arătam studenților, filmele astea. Um, am făcut-o cu uh, uh, intenția de a uh, deschide portița asta care dă către uh, o altă lume, o altă înțelegere a cinemaului, care nu este... Uh, E foarte greu să te întâlnești cu tipul ăsta de cinema, pentru că tu, spectator, ești altfel antrenat, ești obișnuit cu altfel de filme. Iar în momentul în care vorbim despre tipul ăsta de cinema, să-i zic așa, cinema direct sau observațional, sau oamenii folosesc fel de fel de etichete, dar să-i zicem direct, în momentul în care te întâlnești cu filmul la drum, îți este foarte greu să te așezi uh, confortabil și să-i asculți pe oamenii aia care, povestind despre ei, spun și povestea filmului. De cele mai multe ori, spectatorii așteaptă ca, la un moment dat, să se intervină cu un voice-over, cu niște informații, domne, ca să știm unde suntem și despre ce e vorba, ca să înțelegem ce e important aici. Ori... Structura narrativă a filmului este se pierde în interiorul, în interiorul uh, uh, 
poveștii acestor personaje și este foarte bine că e așa. E, să zic așa, este foarte discretă. E ca și cum am, am, am parcurge niște, un album cu fotografii din vacanță. Este un drum, este o poveste care se petrece, nu știu, în șase săptămâni, în șapte, nu mai țin minte. Și noi răsfoim acest album și ne întâlnim cu fel de fel de momente pe care apoi noi le punem împreună și le organizăm în ceea ce se numește povestea filmului, care este, la care noi, spectatorii, suntem, participăm activ, o construim și noi alături de Dumitru și alături de cei care sunt pe ecran. Dar ăsta este un exercițiu greu de făcut. Dacă pentru tine, spectator, pentru marele public, în general, filmul documentar este un film care, se, care ajunge să fie povestit de un, de un povestitor, aici tu trebuie să participi și din poziția de povestitor, tu, spectatorul, să participi ca povestitor la povestea filmului. E, e, e un, un alt tip de experiență. Adică să te lași în chestia asta. E o invitație pe care Dumitru o face. Haideți cu mine în lumea acestor ciobani. Există un soi de prolog și instalează povestea exact cum ați spus în relație cu Baltagul și cu Miorița. Și apoi noi plecăm la drum cu oamenii ăștia. E, din momentul ăla trebuie să, să te lași uimit de ceea ce vezi. Dacă să te uimești de adevăratele, ar trebui să te lași stăpânit de dragoste. Asta este un drum foarte greu de făcut, mai ales azi. Oamenii se tem și se tem din ce în ce mai mult și atunci se adăpostesc în fața scuturilor de tot felul. Adică, iar relația cu dragoste e aproape anacronică. Ce înseamnă chestia asta? Totul este redus la foarte puțin. Dar, cu adevărat, întâlnirea cu filmul nu se poate petrece dacă tu, spectatorul, nu te lași stăpânit de dragoste. Poate că dacă nu poți să te lași purta de dragoste, atunci poți măcar să te lași purta de încredere în autor. Adică, dacă e de făcut o invitație, mai degrabă cred că oamenii ar trebui să fie invitați să fie... Um, să se elibereze. E ca în manifestul de la lui Tristan Țara, nu cititor de parazitează creierul. Oamenii ar trebui să-și deparaziteze creierele și să aibă o relație directă, nemijlocită cu obiectul artistic, fără niciun fel de preconcepții. Dar asta presupune o, o branșare la alte canale, care sunt mai degrabă ale, ale afectului, ale emoției. Și atunci oamenii ăștia nu o să mai apară, ciobanii ăștia nu o să mai apară ca niște brute uh, medievale, ci cu... În fine, pe mine mă înduioșează filmul ăsta foarte tare. Mi-e mi mi greu să vorbesc despre el și chiar ceea ce spun acum este foarte aproximativ. 